Hola, ¿cómo están? Damián Torres en esta nueva aventura. Vamos en camino a Guanaqueros, cuarta región en País de Chile. Voy a pasar ahora a tomar desayuno con la familia acá a Punto Copé. Es un service centro donde la gente carga combustible. Ahí se puede ver el mar también más allá. Pero estamos a mitad de camino. Así que pasamos a comer algo y luego vamos en camino hacia nuestro destino. Una leche para aguantar el viaje, para conducir. Y algo de azúcar. ¿Hay mucha gente? Es la parada preferida de los viajeros que van hacia el norte desde la capital. Así que eso sería por ahora. ¡Vamos en camino! Ya, pues bueno, ya, bueno. Ya faltan dos horas para llegar a Guanaqueros. Aquí vamos con el Mister. ¡Hola, Mister! ¡Saluda! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Ya, es suficiente. Ahí va Vija. Y mi mamá, la tapita. Bien, así que vamos muy contentos para allá. ¡Hasta pronto! ¿Y ¿Y no, esa playa corresponde a los vilos. ¿Cierto? Los vilos. Falta poquito para llegar. Yo creo que aproximadamente una hora. Vamos muertos de calor. Pero vamos con la ventana abierta, así vamos con aire fresquito. Viste, cuando lleguemos, ¿qué vas a comer? Eh, bien, él va a comer una hamburguesa de pescado. Eso quería decir. Yo quiero comer empanada. ¿Y tú? ¿Tapita? Eh, eh, bueno, suficiente. Vamos llegando ya. Gracias. Por fin entrando a Guanaqueros, acabamos de pasar el peaje de control. Estamos ya a 5 minutos. Está súper fresquito, amurado. Ahí se ve ya el mar y se ve el pequeño pueblo. Yo con mi familia vengo hace muchos años, me gusta bastante acá porque es súper tranquilo. Ideal para niños. Ideal para niños, ¿cierto? Sí. No hay tantas olas grandes y chiquititas. Exacto, no hay muchas olas. Hay más gente haciendo deporte. El clima está preciso para salir a caminar. Ya, por fin hemos llegado. Son cabañas, se llama el Guanaquito. Ahí dejamos el auto. Tenemos enfrente la playa y allá hay muchos restaurantes para comer. Nos encontramos en el local La Cabrilla, en una picada que hay acá en Guanaqueros. Aquí venden un sándwich de rineta súper rico, sándwich de pescado. Es característico de este lugar, de acá del norte, y lo vamos a probar. Estamos esperando ahora y ya llega pronto. Aquí está una carta de jugos naturales. Mucho, mucha variedad y yo pedí este, papaya. Me encanta la papaya. ¿Mi jugo? Sí, es un jugo mío. Muy remarsado. Sí, maravilloso, gracias. Perdón. Muchas gracias. Te traigo un ahora. Y ahí viene el sándwich de Reineta. Un clásico. Sí, un clásico. Clásico, clásico. Muchas gracias. Quería mostrar trae ensalada a la chilena, tomate con cebolla y que trae pescado frito que es reineta se llama este pescado, muy rico está, está exquisito vamos a echar un poco de ají está muy rico esto vamos a empezar tomando un poco de jugo Está súper rico, está súper espesito, está dulce, está muy concentrada la fruta. Le pongo de 1 a 10, le pongo un 10. Como el sándwich, es muy grande. Mm. Miren, todo el pescado que tiene, tomate y cebolla. Está muy rico. Esto se llama sándwich de reineta, acá en Guanaqueros, es maravilloso. Mm. Mm. Bien, nos vamos yendo de este local. No sé qué las ganas que tenía de comer sándwich de pescado. Y bien, fue un desayuno bastante contundente, y más un café. Así que ese era sándwich de pescado de Guanaqueros. Bien, estamos en la playa, os voy a mostrar acá alrededor. El lugar es espectacular, es paradisiaco, no tiene nada que enviarle a las playas del Caribe. Miren, 
exquisita. Es el pueblo. Vamos a ver embarcaciones, artesanales en la mayoría. Y el agua se ve increíble. La playa está muy limpia, está pero el ambiente preciso para disfrutar sin ningún impedimento, sin ningún sin ninguna molestia. Bien, para ver el chapuzón de rigor, para empezar a disfrutar. Está tibiecita, increíble. Ya son casi las 9 de la noche, está comenzando a oscurecer acá. Ahí está la ciudad, por allá está el puerto, acá están las cabañas, acá estamos nosotros. Bueno, se ha hecho de noche, así que vamos a dar una vuelta al pueblo para ver qué podemos encontrar de entretenido o interesante. ¡Vamos! Bien, y se me olvidaba, antes de partir les quería mostrar cómo se ve el faro de noche, muy lindo, y también la ciudad. Así que vamos a caminar ahora al pueblo. Llevamos por el frente, un carrito de comida rápida. No sé si hay tanta gente, como ayer por lo menos pizza y empanada. Ahí vamos más tarde. Ya lo marqué como objetivo. Este lugar con artesanía de la zona. He hecho en base a conchitas, cosas que se sacan del mar, el residuo del mar. Muchos collares muy lindos. Yo trabajo de la gente que vive acá. Les voy a elegir algún, alguna cosita para comprar. ¿Cuánto son estas cositas? ¿Estas son para, para acá? ¿Qué podría ser? El del tiempo está bonito, ¿no? Ya. Ya sé que era el del film. Ya. Sí, está lindo. El del film. Vamos llegando ahora al muelle. Vamos a ver qué hay por acá de interesante. Necesito corre mucho, mucho viento. Una sonía. Un naturales. Local de empanadas. Juguetes, juguetes usados. Aquí también juguetes. ahora a ese pub que estaba en la esquina que les mostré ahí les dije que venían cosas muy ricas y una cerveza no vendría mal a esta hora vamos a ver qué hay en el menú guanaquero, cocina criolla, pescado maricos, empanadas fritas, tablas, tapas, muchas criollas, piezas artesanales, 11 postres, muchas cosas bueno, muy bonito no hay nada de gente, ahí está los licores, nos vamos a sentar ahora. Bueno, ha llegado mi shop, cerveza marca Anima, es artesanal de acá del norte, así vamos a ver qué tal. Amigos, salud. Oh, yeah. mm, está muy rica, así que visto bueno. Bueno, al final me cambié de, de mesa porque había un problemita en el local Pero al final esperé un ratito, pero fui recompensado Es un, un aperitivo súper rico, papitas con salsas Y una hamburguesa de la casa Y una copita de vino muy bondadosa Vamos a ver qué tal 
a luz de cebolla. La hamburguesa de la casa está pero exquisita. Casi como 400 gramos de, de carne. Cocida pero precisa. Vamos de la casa. Pan muy fresco, lechuga increíble. Ha sido pero muy rica. Precisa.